హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను దివ్య వెల్కమ్ టు ఫిల్మ్ డిబేట్ సినీ బాక్స్ మరి ఇవాళ సినీ బాక్స్ లో టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ విశేషాలతో పాటు హాట్ హాట్ గాసిప్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ సినీ బాక్స్ సో ఇంకేం మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ సినీ బాక్స్ లో హైలైట్స్ పై ఓ లుక్ వేద్దాం ఆర్ఆర్ఆర్ నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ ఎన్టీఆర్ కు జోడీగా విదేశీ భామ విజయ్ దేవరకొండ కు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రమ్య కృష్ణ క్రేజీ డైరెక్టర్ తో జత కట్టిన నాగ చైతన్య మళ్లీ రెచ్చిపోయిన శ్రీరెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పై దారుణమైన పోస్ట్ మార్దాని టూ ట్రైలర్ పై స్పందించిన రాణి ముఖర్జీ డిసెంబర్ లో వస్తున్న జుమాంజి సీక్వెల్ డీటెయిల్స్ లకు వెళ్లినట్లయితే బాహుబలి సినిమాలతో సంచలనాన్ని క్రియేట్ చేశాడు దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి టాలీవుడ్ ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టిన జక్కన్న తన తదుపరి చిత్రాన్ని కూడా అదే రేంజ్ లో తెరకెక్కిస్తున్నాడు యాంగ్టైగర్ ఎన్టీఆర్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లాంటి అగ్ర హీరోలతో ఆర్ఆర్ఆర్ అనే మల్టీ స్టార్ అన్ను ప్రకటించి టాలీవుడ్ ను షేక్ చేశాడు ఈ చిత్రాన్ని కూడా వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ చేసేందుకు బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ ప్రముఖులను భాగస్వామ్యం చేస్తున్నాడు ఈ క్రమంలోనే ఎన్టీఆర్ కు జోడీగా విదేశీ భామను ప్రకటించి అందరికీ షాక్ ఇచ్చాడు అయితే ఈ సినిమా తొలి ప్రెస్ మీట్ లో ఎన్టీఆర్ కు జోడీగా డైసీ ఎడ్గర్ జోన్స్ అని హాలీవుడ్ భామ నటిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించాడు మన జగన్న కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల డైసీ ఆర్ఆర్ఆర్ నుంచి తప్పుకుంది అప్పటి నుంచి ఎన్టీఆర్ కు సరైన జోడీని వెతికే పనిలో ఉంది రాజమౌళి టీం ఫైనల్ గా ఎన్టీఆర్ కు సరైన జోడీని వెతికి పట్టుకున్నాడు ఆర్ఆర్ఆర్ టీం మేనేజ్మెంట్ అయితే ఆమె ఫోటోతో పాటు క్యారెక్టర్ పేరు కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు లండన్ కు చెందిన ఓలివియా మోరిస్ ను ఎన్టీఆర్ కు జోడీగా జెనిఫర్ పాత్రకు ఫైనల్ చేసినట్లుగా అధికారికంగా ప్రకటించేశారు అయితే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అయిన ఒలివియా పలు టీవీ షోస్ లో కూడా నటించింది ఇక విలన్ గా ఐరిష్ యాక్టర్ రే స్టీవెన్సన్ నటిస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు ఆర్ఆర్ఆర్ లో రే బ్రిటిష్ అధికారి స్కాట్ పాత్రలో కనిపించనున్నారట అలాగే ఈ సినిమాలో ఓ లేడీ విలన్ కూడా ఉంది ఆ పాత్ర పేరు లేడీ స్కాట్ ఈ పాత్రలో యాభై మూడేళ్ల ఐరిష్ నటి అలీసన్ డ్యూడీ కూడా నటిస్తున్నారు ఇప్పటికే పలు హాలీవుడ్ సినిమాలు టీవీ సిరీస్ లో నటించిన అలీసన్ ఆర్ఆర్ఆర్ ద్వారా ఇండియన్ సినిమాకు పరిచయం అవుతున్నారు ఇక ఇస్మార్ట్ శంకర్ హిట్ తో ఊపు మీదున్న పూరి జగన్నాథ్ డియర్ కామ్రేడ్ ఫలితంతో డీలా పడిన విజయ్ దేవరకొండ కలిసి సినిమా చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు కూడా తెరపేకొస్తున్నాయి ఆ సినిమా కథ నటీ నటులు టైటిల్ సహా ఎన్నో విషయాలపై వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది క్రేజీ కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న ఈ సినిమాకు ఫైటర్ అనే టైటిల్ పెట్టబోతున్నారని కొద్ది రోజుల క్రితమే ఓ వార్త బయటకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఇప్పటికే ఈ టైటిల్ ను ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో కూడా రిజిస్టర్ చేశారని టాక్ వినిపిస్తోంది ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు డిసెంబర్ లో జరగనున్నాయని ఆ తర్వాత అంటే జనవరి నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరగనుందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ సినిమాలో విజయ్ తేవరకొండ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫైటర్ గా కనిపిస్తాడని తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం క్రాంతి మాధవ్ సినిమాలో నటిస్తూ విజయ్ దేవరకొండ అది పూర్తయిన వెంటనే మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో శిక్షణ తీసుకోవటానికి థాయిలాండ్ వెళ్తాడని కూడా తెలుస్తోంది ఈ సినిమా మొత్తం మార్షల్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే నడుస్తుందట అయితే తాజాగా బయటకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరోయిన్ రమ్య కృష్ణ ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఆమె పాత్ర విజయ్ దేవరకొండకు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా ఉంటుందట అంతేకాదు రమ్య కృష్ణ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే విజయ్ దేవరకొండ తన భవిష్యత్తుపై దృష్టి సారిస్తాడని కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది మరి చూద్దాం రమ్య కృష్ణ వార్నింగ్ లు పూరి మూవీలో ఎంత ప్రభావం చూపిస్తాయో అనేది ఇక ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి త్వరలోనే మాస్ హీరోతో సినిమా చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాడని ఎప్పటి నుంచో ఓ వార్త హాల్ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఇందులో సిద్ధార్థను కూడా నటింప చేసేందుకు ఆయన ప్రయత్నాలు జరుపుతున్నాడని ఆ మధ్య ప్రచారం జరిగింది దీనికి మహాసముద్రం అనే టైటిల్ అనుకుంటున్నారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఇటు అజయ్ భూపతి కానీ అటు ఆ హీరో కానీ ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు కానీ తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ పై క్లారిటీ వచ్చేసింది అంతేకాదు దీనికి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం కూడా బయటకొచ్చింది అజయ్ భూపతి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ పట్టుకుని మాస్ మహారాజా రవితేజ బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ సహా ఎందరినో సంప్రదించాడని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి 
కానీ వీరిలో ఎవరు కూడా ఈ సినిమా చేయటం లేదని ఇండస్ట్రీలో ప్రచారం జరిగింది అయితే ఇటీవల అక్కినేని నాగ చైతన్య ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ విన్నాడని తెలిసింది ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ అయితే ఇచ్చాడు కానీ స్క్రిప్ట్ లో కొన్ని మార్పులు చేయమని దర్శకుడికి సలహా ఇచ్చాడని సమాచారం దీంతో అజయ్ భూపతి ఆయనకు సెట్ అయ్యే రీతిలో స్టోరీ రెడీ చేశాడని టాక్ ఉంది అయితే అజయ్ భూపతి చైతూకు కథ చెప్తున్న సమయంలో సమంత్ కూడా దీన్ని విందని తెలుస్తోంది ఈ కథ చేతు కంటే సమంతకే బాగా నచ్చిందట దీంతో ఈ సినిమా చేయాల్సిందేనని తన భర్తపై ఆమె ఒత్తిడి చేస్తుందట అంతేకాదు ఈ సినిమా చైతు చేస్తాడని డైరెక్టర్ కు హామీ కూడా ఇచ్చేసిందట దీంతో ఈ సినిమా త్వరలోనే పట్టాలెక్కడం ఖాయమని తెలుస్తోంది ఇక తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోని వివాదాస్పద నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీరెడ్డి ఏది చేసినా సంచలనమే అవుతోంది తన వ్యవహార శైలితో నిరంతరం అందరి నోలలో నానుతూనే ఉంటుంది తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ పై ఓ పోస్ట్ పెట్టింది ఇందులో ఆయన భార్యను కూడా వదలేదు శ్రీరెడ్డి ఇందుకి ఆమె ఏం పోస్ట్ పెట్టింది అనేగా మీ డౌట్ చెప్తా శ్రీరెడ్డి క్యాస్టింగ్ కోచ్ విషయంలో దాదాపు రెండు మూడు నెలల పాటు పోరాటం చేసింది ఒకానొక సందర్భంలో ఫిలిం ఛాంబర్ ముందు అర్ధనగ్న ప్రదర్శన కూడా చేసింది అదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ పైన కూడా విమర్శలు చేయడంతో ఆయన అభిమానులు శ్రీరెడ్డిపై విమర్శలు కూడా చేశారు ఇక అప్పటి నుంచి పవన్ టార్గెట్ గా పోస్టులు పెడుతూ ఉంటోంది శ్రీరెడ్డి తరచూ ఏదో ఒక విషయంలో ఆయన్ను లాగుతూనే ఉంటుంది తాజాగా శ్రీరెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పై మరో పోస్ట్ చేసింది ఇందులో ఆమె పవన్ కళ్యాణ్ ను కాలితో కొడుతున్నట్లు ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేసింది అంతేకాదు పక్కనే ఆయన భార్యను కూడా ఉంచారు వాస్తవానికి ఇది మహేష్ బాబు నటించిన శ్రీమంతుడు సినిమాలోని మామిడి తోటలో జరిగే ఫైట్ తాలూకా ఫోటో అన్నమాట దాన్ని మార్ఫింగ్ చేసి ఇలా తయారు చేశారు అయితే ఈ పోస్ట్ పై శ్రీరెడ్డి ఇది ఒకరు పంపారు పాపం రా అని కూడా కామెంట్ పెట్టింది అయితే శ్రీరెడ్డి చేసిన ఈ పోస్ట్ ను పవన్ కళ్యాణ్ వ్యతిరేకులు షేర్ చేస్తూ తమ వికృత ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ ఉండగా ఆయన అభిమానులు మాత్రం ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా ఆమె వాళ్ళలోకి వచ్చి మరి బండ బూతులు తిడుతున్నారు అయితే దీంతో శ్రీరెడ్డి షేర్ చేసిన ఈ పిక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది ఇక రాణి ముఖర్జీ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం మార్దాని టూ రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన మార్దాని సీక్వెల్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో రాణి ముఖర్జీ క్రైమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా కనిపించనున్నారు ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ లో యువతులపై జరిగే భయానక లైంగిక దాడులు ఉండటంతో ఈ చిత్రం వివాదాస్పదమవుతుంది అయితే ఈ విషయమై స్పందించిన రాణి ముఖర్జీ అయితే ఈ విషయంపై స్పందించిన రాణి ముఖర్జీ మార్దాని టూ మహిళలకు యువతులకు అవగాహన కల్పించేలా ఉండాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు ఈ సినిమాలో కనిపించే సంఘటనలు గుడ్డిగా వ్యతిరేకించకుండా అలాంటి దాడులు నిజంగానే జరుగుతున్నాయని ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలన్నారు తల్లిదండ్రులుగా తమ కూతురు స్వతంత్రంగా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు అదే క్రమంలో వారికి భద్రత కూడా కల్పించాలని రాణి ముఖర్జీ పేర్కొన్నారు అయితే మొత్తానికి మార్దాని టూ అంటూ మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం లో రాణి ఎంతవరకు రాణిస్తుందో తెలియాలంటే మనం ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే ఇక హాలీవుడ్ లో రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన మూవీ జుమాంజీ ఈ మూవీ ఎంత సక్సెస్ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే అడవి నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీ ఓ వీడియో కేమ్ ఆధారంగా తెరకెక్కింది అయితే ఇప్పుడు ఈ మూవీకి సీక్వెల్ గా జుమాంజీ నెక్స్ట్ వెల్ కూడా తెరకెక్కుతుంది ఈ మూవీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో నటించిన జాక్ బ్లాక్ డ్వైన్ జాన్సన్ కరణ్ గిల్లా నిక్ జోనాస్ క్వీన్ హార్ట్ తదితరులు ఈ సీక్వెల్ లో కూడా నటిస్తున్నారు అయితే తాజాగా ఈ చిత్ర యూనిట్ ఈ మూవీ పోస్టర్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది అందులో పాత్రధారుల లుక్ అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది డిసెంబర్ పదమూడున ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు తమిళ్ లో ఈ మూవీ చాలా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారు కదా ఇది ఇవాళ సినీ బాక్స్ మరిన్ని సినీ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ మరో సినీ బాక్స్ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఫిల్మ్ బీట్ తెలుగు